He volteado mi suéter al revés para que las costuras se aplanen y me sea más fácil medirlo. A continuación voy a tomar mi prueba de punto y mis agujas y lo que voy a hacer es introducir mi aguja de esta manera que se marque una línea y después voy a contar 10 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelvo a introducir aquí mi aguja la intención de hacerlo así es porque yo voy a medir de aquí a aquí cuántos centímetros me da y lo que yo puedo ver es que 10 puntos me dan 5 centímetros esa es ya mi referencia para hacer mi cálculo de puntos. Este suéter mide 42 centímetros. Quedamos que cada 5 centímetros me representa 10 puntos. Por lo tanto, yo voy contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y me sobran 2 centímetros. Esos 2 centímetros equivalen a 4 puntos, según como podemos ver aquí. En total yo voy a montar 84 puntos. Para realizar el montaje tubular, fíjense muy bien, vamos a montar la mitad de los puntos que necesitamos, más 1. Es decir, que si nosotros necesitamos 84 puntos, vamos a montar únicamente 42 más 1, en un hilo diferente al que vamos a tejer. Una vez que ya tenemos esos 42 puntos más 1, en el caso de este suéter, cada quien tendrá que ir haciendo los ajustes que requiera. Vamos a tejer una vuelta de revés. Toda la vuelta que tejamos con este hilo de descarte va a ser de revés y cortamos el hilo al final. Ahora vamos a utilizar el hilo con el que vamos a tejer nuestra prenda. No hay necesidad de hacer ningún nudo ni nada. Simplemente nos acomodamos y comenzamos a tejer de derecho esta primera vuelta. Vamos a ir alternando una vuelta de derecho, una vuelta de revés, para formar lo que se llama el punto jersey. Debemos de hacer un total de 5 vueltas. Quiero puntualizar en este momento que yo estoy utilizando las agujas del mismo número para toda la prenda. En lo particular no me interesa que ajuste en la parte de abajo. Por eso estoy utilizando las mismas agujas para el resorte, tanto como para la parte de arriba. Pero si ustedes quieren que ajuste un poquito más, tendrían que cambiar a medio número más abajo o, o un número completo para que de esta manera les quede un poquito más ajustado. Yo continúo aquí haciendo cinco vueltas a punto jersey, o sea, derecho, revés, derecho, revés, y termino con una de derecho y regreso. Una vez que ya tenemos esas cinco vueltas, vamos a entender cómo funciona este montaje tubular. Esta es la parte de derecho que queda, obviamente, al doblarse, todo nos va a dar esa imagen como de derecho. Este hilo rosa se va a descartar. Ahora vamos a ubicar el primer punto de la aguja y el primer punto que nos queda aquí abajo, que viene siendo este de aquí. Mucha atención. El de arriba lo vamos a tejer de revés. El de abajo lo vamos a sacar Ahí se nota perfecto porque está exactamente en la división de los dos colores. Todos estos puntos que se ven en este color más clarito son los que vamos a rescatar. Y este de aquí abajo lo vamos a tejer de derecho. Cuidando de no comernos los puntos, desde luego. Este de aquí lo tejo de derecho, ¿de acuerdo? El que sigue lo voy a tejer de revés. Y voy a ubicar el punto que sigue, que es este, para tejerlo de derecho. Una vez más, el punto de atrás lo tejo de revés. Ubico 
el punto que sigue aquí clarito y lo pongo en la aguja para tejerlo de derecho cuidando de no ir a tejer sin querer el punto que está atrás. Así nos vamos. Voy a hacerlo una última vez para que se vea. El de atrás lo tejemos de revés. Llamémosle atrás o arriba o el que está en la aguja, ¿de acuerdo? Y este de aquí abajo, que es el de la unión de los hilos, lo vamos a rescatar y lo vamos a tejer de derecho. A ver, aquí se me enredó, ahí va. Cuidando de no comernos los puntos de atrás, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, de los dos lados se nos va a ver un tejido de derecho. Vamos a continuar así hasta terminar la vuelta. Otra manera de hacerlo que también resulta fácil es tomarlo de revés y con el mismo punto de la mano derecha, con la misma aguja, subirla a la aguja izquierda y de allí tomarla. El revés y con esta aguja del lado derecho, de allí mismo lo rescato, lo monto y allí mismo lo tejo. Aquí llegué a mi último punto. Es muy importante que sí veamos el último porque significa que no nos saltamos ninguno. Antes de cortar la hebra, vamos a rectificar. Nos deben haber quedado, en este caso, 84 más 1 que pusimos extra, 85 puntos. No lo vamos a quitar, vamos a dejarlo allí. Y vamos a continuar por lo pronto tejiendo un derecho y un revés para formar nuestro resorte. De esta manera tejemos un derecho, un revés. Nos debe de coincidir con lo que hicimos previamente. Y esta va a ser nuestra primera vuelta ya propiamente de lo que es el resorte. Y como pueden ver, convertimos 42 más 1 en 85 puntos. Para descartar la hebra vamos a ubicar únicamente las de color rosa, fíjense muy bien, estas de aquí son las que vamos a descartar. Podemos cortar en tramitos un pedacito aquí, otro acá, yo ya corté uno y empezar a sacar de a poquito, empezar a deshilar. Como aquí se ve, empieza uno a jalar y empiezan a salir las hebras. Vamos cortando aquí, cuidando de no llevarse la hebra. Y luego vamos a agarrar y vamos a jalar. Y miren lo que pasa, ¿sí? Yo me voy de cuando en cuando, cortando por ahí con mucho cuidado, ubico la otra hebra y la jalo. Y así voy, miren, separando hasta llegar al otro lado y miren es así como me va quedando si este tipo de montaje se les hace muy complicado pueden montar simplemente como les enseñé al principio de una vez con el hilo del color que van a trabajar y tejer derechos y reveses les va a quedar igual la única diferencia es que en este bueno pues nos queda aquí un poquito más elástico y se ve más profesional pero no hay problema si eres principiante, es muy válido y mucha gente lo hace así, en montar directamente sobre el hilo y tejer. Mi suéter tiene cuatro y medio pasaditos centímetros de resorte. Yo la verdad lo voy a dejar de 5 centímetros, por lo tanto voy a seguir tejiendo un derecho y un revés hasta tener 5 centímetros.